హాయ్ హలో నమస్కారం మంత్రులకు స్వాగతం నేను మీ సైదా మీ అందరికి ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి అదే మన సిఎస్ఈలో ఆధార్ సర్వీస్ రాబోతుంది అయితే చాలామంది వీఎల్స్ ఇప్పటి వరకు ఆధార్ ఎగ్జామ్ రాయలేదు అయితే ఈ ఆధార్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మనం ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు ఈ నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మనం ఆధార్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే గూగుల్లో మీరు ఆధార్ ఎగ్జామ్ అని టైప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ లింక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ చూడండి యుఐడిఏఐ డాట్ ఎన్ఎస్ఈఐటి ఎగ్జామ్స్ డాట్ కామ్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉన్న లింక్ మీద మనం క్లిక్ చేయాలి వన్స్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఆధార్ ఎగ్జామ్ కోసం ఈ యొక్క వెబ్సైట్లో మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్రియేట్ న్యూ యూజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీని మీద మనం క్లిక్ చేయాలి వన్స్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి యూజర్ సంబంధించిన ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు ఆఫ్లైన్ కేవైసీ ఫామ్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని మనం ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అంటాము సో ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ని మనం ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలో చూద్దాం సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఫైల్ మనం డైరెక్ట్గా ఆధార్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీది ఏదైతే ఆన్లైన్లో ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది ఒక ఫైల్ రూపంలో డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాము సో ఈ ఫైల్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఆధార్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆధార్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ లింక్ అని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ లింక్ మనకి ఇక్కడ ఆధార్ వెబ్సైట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ సంబంధించిన లింక్ అనేది మీకు కనబడతా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ కేవైసీ సంబంధించిన ఫామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఒక క్లిక్ చేయండి వన్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఆఫ్ ఈ వెబ్సైట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీరు యూఆర్ఎల్ని కూడా గమనించవచ్చు ఈ యూఆర్ఎల్లో వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీకు మీ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ని టైప్ చేయమంటుంది సో మీ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ని ఇక్కడ మనం టైప్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కోడ్ని ఎంటర్ చేసి సెండ్ ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా ముందు మనం ఓటీపీ జనరేట్ చేద్దాం సో మొబైల్ నెంబర్కి మనకి ఓటీపీ అనేది సెండ్ చేయడం జరిగింది మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆఫ్లైన్ మనం ఆఫ్లైన్ కేవైసీ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఫామ్కి ఒక సెక్యూరిటీ కోడ్ని మనం ఎంటర్ చేయాలి ఆ కోడ్ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా ఈ ఫైల్కి మీరు సెక్యూరిటీ కోడ్ ఫోర్ డిజిట్స్ని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయవచ్చు ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి డౌన్లోడ్ చేద్దాం సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేద్దాం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా డౌన్లోడ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని మీరు కాపీ చేసుకుని డెస్క్టాప్ మీద పేస్ట్ చేయండి వన్స్ డెస్క్టాప్ మీద ఈ ఫైల్ని మనం పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూస్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసామో దాన్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి వన్స్ ఇక్కడ ఫైల్ని చూస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ ఫైల్ అనే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అప్లోడ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం ఆ ఫైల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం ఇందాక మనం ఆధార్ వెబ్సైట్లో ఏదైతే నెంబర్ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఇచ్చామో ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి వన్స్ ఆ నెంబర్ని మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఆ ఫైల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఓకే మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఈ ఆధార్కి ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయితే లింక్ అయిందో ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ మనం టైప్ చేయాలి ఆ నెంబర్ ఇక్కడ మనం టైప్ చేసిన తర్వాత వ్యాలిడిటీ మీద క్లిక్ చేయాలి వన్స్ వ్యాలిడిటీ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ నెంబర్ వ్యాలిడిటీ సక్సెస్ అవ్వాలి ఆఫ్టర్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేయాలి వన్స్ ఓటీపీ అనేది మన యొక్క మొబైల్కి రావడం జరుగుతుంది ఓటీపీ రాగానే మనం ఇక్కడ ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి
కన్ఫర్మ్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు మనకి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సేమ్ ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ కూడా మనకి మెయిల్ ద్వారాగా రావడం జరుగుతుంది సో ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ని మీరు నోట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మనం నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్లిక్ హియర్ టు లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లే ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే హోమ్ పేజ్ ఉందో ఆ హోమ్ పేజ్ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే క్రియేట్ అయిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి లాగిన్ చేద్దాం సో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసి మన యొక్క కొత్త పాస్వర్డ్స్ని రీసెట్ చేసుకొని సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎంటర్ చేసుకొని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం వన్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫిల్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేయండి వన్స్ ఇక్కడ మనకి పాస్వర్డ్ రీసెట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ ఉంటుంది ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ని ఒకసారి చూసుకొని మీరు ఇక్కడ సింగిల్ క్లిక్ చేసుకొని కంటిన్యూ చేయాలి వన్స్ ఇక్కడ మనం కంటిన్యూ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషను అలాగే మనకి ఎగ్జామ్ లెవెల్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారు సూపర్వైజర్ అలాగే చైల్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారా అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ మరియు మీరు రాసే ఎగ్జామ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో రాయాలనుకుంటున్నారు అలాగే ఈఏ కోడ్ మనం ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మనం ఒక ఈఏ కోడ్ ఒక ఏజెన్సీ సంబంధించిన ఈఏ కోడ్తో రాయాలి ఇక్కడ ఈ ఈఏ కోడ్ని మనం ఏది ఎంటర్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనకి అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ యుఐడిఐ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అలాగే సూపర్వైజర్ సంబంధించిన ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ లాంగ్వేజ్ మనకి తెలుగులో కూడా ఉంటుంది సో తెలుగుని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డిఫాల్ట్గా మనకి ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు కూడా ఎగ్జామ్లో కనబడతాయి అదేవిధంగా ఈఏ కోడ్ ఇక్కడ మనకి మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని ఏజెన్సీలకు సంబంధించిన ఈఏ కోడ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే టూ వన్ ఎయిట్ నైన్ సిఎస్సి ఎస్పీవిని క్లిక్ చేయండి ప్రస్తుతానికి సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో ఆల్రెడీ ప్రీ ఫిల్డ్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ మనం టెస్ట్ మనం ఎక్కడ రాయాలనుకుంటున్నాం దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ స్టేటు డిస్టిక్ అలాగే సెంటర్ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం స్టేట్ డిస్టిక్ సెంటర్ సో ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ డేట టెస్ట్ సెంటర్ అనేది కేవలం ఒకటే వస్తుంది సో ఈ టెస్ట్ సెంటర్ మనం క్లిక్ చేద్దాము ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెంటర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కరెక్ట్గా ఉందలే చెక్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేద్దాం వన్స్ ఇక్కడ సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి మన యొక్క ఫామ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం కనబడతాయి ఈ ఫామ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుని ఒకసారి ఫామ్ మొత్తం కరెక్ట్గా ఉంటే ఇక్కడ మనం ప్రొసీడ్ టు సబ్మిట్ ఫామ్ మీద క్లిక్ చేద్దాం సో వన్స్ ఇక్కడ సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది సో డిక్లరేషన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీద క్లిక్ చేద్దాం సో వన్స్ ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫిల్ చేసిన తర్వాత అంత కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పేమెంట్ అనేది పే చేయాలి సో పేమెంట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉంది సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఆల్రెడీ పేడ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మనం సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేసి ప్రొసీడ్ టు పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డెబిట్ కార్డు నెట్ బ్యాంకింగ్ అలాగే యూపీఐ ద్వారా కూడా మనం మన యొక్క ఎగ్జామ్ ఫీజుని పేమెంట్ చేయొచ్చు సో ఈ ఎగ్జామ్ ఫీజు అనేది మనకి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎగ్జామ్ ఫీజు మనకి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ పాయింట్ ఎయిటీ టూ పైసా అనేది కట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మనం మన యొక్క పేమెంట్ని పే చేద్దాం సో పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక
వన్స్ ఇక్కడ స్లాట్ బుకింగ్ దగ్గర వచ్చినట్లయితే మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్న డిస్టిక్లో ఆ సెంటర్లో మనకి స్లాట్ బుకింగ్ ఉంటే ఇక్కడ డేట్ అనేది కనబడుతుంది ఒకవేళ లేకపోతే మీకు డేట్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వదు ఒకవేళ మన డిస్ట్రిక్ట్లో లేకపోతే మనకి నియరెస్ట్ డిస్టిక్ ఏదైనా ఉంటే ఆ డిస్టిక్లో అయినా సరే మనం అక్కడ స్లాట్ బుకింగ్ ఉంటే చూసుకొని అక్కడ కూడా మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే చేంజ్ ప్రిఫర్డ్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ మీకు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ నియరెస్ట్ డిస్టిక్ మీకు ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్టిక్ నేమ్ని ఇక్కడ టైప్ చేయండి సో టైప్ చేసి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సిటీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే అక్కడ టెస్ట్ సెంటర్ వస్తుంది ఆ టెస్ట్ సెంటర్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ డేట్ రాకపోతే అక్కడ ఆ సిటీలో కూడా మనకి స్లాట్స్ లేనట్టు సో ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే మళ్ళీ వేరే డిస్టిక్ మీకు నియరెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి సెంటర్ నేమ్ వస్తుంది ఆ సెంటర్ నేమ్ మీకు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ అక్కడ కూడా డేట్స్ రాకపోతే ఆ డేట్స్ వచ్చేంతవరకు వెయిట్ చేసి ఆ డేట్స్ మీద మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మన యొక్క ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుందండి సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఒరిజినల్ ఆధార్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఒరిజినల్ ఆధార్ లేకపోతే ఆ రోజు డౌన్లోడ్ చేయబడిన ఈ ఆధార్ని అయినా తీసుకు వెళ్ళాలి సో ఓల్డ్ ఈ ఆధార్ తీసుకెళ్ళినా సరే మీకు వ్యాలిడ్ అవ్వదు కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనకు కావాల్సిన ఫామ్స్ని తప్పకుండా తీసుకుని వెళ్ళాలి సో ఇది మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక అడ్మిట్ కార్డు కూడా వస్తుందండి ఆ అడ్మిట్ కార్డు కూడా మీరు తీసుకొని అలాగే దాంతో పాటు మీ ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు లేదా ఒరిజినల్ పాన్ కార్డు కానివ్వండి అలాగే వరిజ ఏదైనా సరే మీరు ఒరిజినల్ ఐడి కార్డ్స్ని తీసుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి మాత్రమే మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి సో అండ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆన్ టైంలో వెళ్ళాలండి మీరు లేటుకి వెళ్ళినా సరే మీకు ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయనీరు కాబట్టి ఆన్ టైంలో ఉండాలి కాబట్టి ఒక పది నిమిషాల ముందే ఆ సెంటర్ దగ్గర ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఎగ్జామ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుని సక్సెస్ఫుల్ అయితే మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా ఆన్ ది స్పాట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు శాంపిల్ శాంపిల్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ విధంగా సర్టిఫికేట్ కూడా రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సర్టిఫికేట్ ఉంటుందండి ఇక్కడ మీ పేరు వస్తుంది అలాగే రిజిస్టర్ నెంబరు అలాగే మీ యొక్క పూర్తి పేరు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సర్టిఫికేట్ రావడం జరుగుతుంది ఈ సర్టిఫికేట్ మీరు మీ యొక్క డిస్టిక్ట్ మేనేజర్కి ఇచ్చినట్లయితే మీకు ఆధార్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఆధార్ ఎగ్జామ్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎగ్జామ్ రాసి సక్సెస్ఫుల్గా ఆధార్ సర్టిఫికేట్ పొందాలని మా యొక్క కోరిక సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోలే మరెన్నో మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మా యొక్క ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్